மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் வலியை எப்படி சமாளிப்பது என்பது குறித்து மகப்பேறு மருத்துவர் நிவேதிதா கிருஷ்ணன் தரும் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் வந்து வயசுக்கு வந்ததுலேருந்து தீட்டு நிற்கிற வரைக்கும் மாதா மாதம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது எல்லா பெண்களுக்குமே வரக்கூடிய விஷயம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் எது ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் அப்படின்னா மூன்றுலேருந்து ஐந்து நாட்களுக்கு மாதவிடாய் வர்றது ஒரு மைல்டான வழி அது வந்து கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் தினப்படி அவங்க ஸ்கூ இப்போ ஸ்கூல் கோயிங் கேர்லாக இருந்தால் ஸ்கூலுக்கு போகிறதோ இல்லை காலேஜ் போனால் இருந்தால் காலேஜுக்கு போகிறதோ ஆஃபீஸ் கோயர்ஸாக இருந்தால் ஆஃபீஸோ இல்லை வீட்டில் குடும்ப தலைவியாக இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அவங்களோட தினப்படி வேலைகளையோ இது எதையுமே வந்து அவங்க செய்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அலுப்பு இருக்கலாமே தவிர சிரமம் இருக்கவே கூடாது இதுதான் வந்து நார்மலான மாத விடாய் சரிங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு நாளைக்கு பீரியட்ஸ் நார்மலாக போகிறது ஒரு எண்பது எம்எல் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னாக்கா எண்பதுலேருந்து ஒரு நூறு எம்எல் வரைக்கும் கூட உதிரப்போக்கு வந்து நார்மல் சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியாக வயிற்று வலி வர்றது அதிகப்படியாக உதிரப்போக்கு கட்டி கட்டியாக ப்ளீடிங் ஆகிறது அப்புறம் மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி தலைக்கு குளிக்கிறது அல்ல உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தலைக்கு குளிக்கிறது இதை மாதிரி விதவிதமான பிரச்சனைகள் வலியோட சேர்ந்து வலி இல்லாமல் இதை மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது முக்கியமாக நாற்பது வயது தாண்டின பெண்மணிகள் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக இந்த இர்ரெகுலர் மென்ஷுரல் பிளாட்டன் சொல்லுவோம் அப்நார்மல் மென்ஷுரல் ப்ளீடிங்னு சொல்லுவோம் இதை ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளீடிங் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மென்சஸ் வந்து முன்ன பின்ன இருந்துச்சு அப்படின்னாக்காவே நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டாக்டர் அணுகணும் நாங்கள் வந்து இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க அப்படின்னா டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மாத்திரை மருந்து ஊசி கொடுத்து குணப்படுத்துவோம் அப்படி ஏதாவது இது மாதிரி கட்டிகள் பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதை மாத்திரையில் கரைக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் முக்கால்வாசி இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டியெல்லாம் இதில் கரையுமா அதில் கரையுமான்னா மாத்திரை மூலமாகலாம் கரையாது அதுக்கு இப்போ ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம வந்து சில டெக்னிக்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வச்சு நாங்கள் அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளை சுருக்குவோம் மாத்திரை மூலமாக சுருக்க முடியும் கட்டியை குறைச்சி அந்த சைஸை நாங்கள் சின்னது பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற பிரச்சனையோடு சேர்த்து வருவாங்க இந்த பெயினோடு சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கட்டிகளை தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்பெஷல் டெக்னிக் மூலமாக லேசர் கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக மயோமெக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதன் மூலமாக நாங்கள் அப்ரூவப்படுத்துகிறோம் என்டோமெட்ரியோசிஸ்ங்கிற கண்டிஷனுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கர்ப்பப்பையை சுற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா அப்படியே குட்டி 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 குட்டியாக அங்கே 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 கட்டிகள் மாதிரி அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று பிசின் மாதிரி ஓட்டிகிட்ருக்கோம் அந்த கண்டிஷன் பேர் தான் என்டோமெட்ரியோசிஸ்னு அது உள்ளுக்குள்ளார லைட் ப்ளீடிங் ஆகும் கர்ப்பப்பை சுற்றி அப்போ வந்து பீரியட்ஸ் டைமில் ரொம்ப பெயின் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த இது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் வந்து கிளியரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுவும் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மூலமாக இப்போ கீஹோல் சர்ஜரி காலையில் போய்ட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவே உங்களுக்கு அந்த பெயினில் நீங்கள் லைஃப் லாங் சஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் பயப்பட வேண்ட